。接下来方程老师来介绍一下第五十五题，他说 k 是正整数，如果三的二 k 加一次方加上五的二 k 减一次方，等被一个二位的自然数 p 整除，那请问这个数是多少？那可能嘛哈，就是每一个都要对，那你的 n 这个。这个 k 啊，用一先代进去，那三乘以二乘以一啊，二乘以一加一就是三，三的三次就是二十七，是二十七。好，那加上这个一代进去，二乘以一减一呢是一，加上，好，所以等于三十二。那三十二呢，可以写成三十二乘以一，好。十二乘以一，也可以写成呢，十六乘以二。然后没有了，如果要二位数的，只有这两个。所以你的答案不是三十二就是十六嘛？是不是这样？不是，那要一定要二位数啊。所以你的答案，因为它只能分解成这两种有二位数的，所以你的答案不是写三十二就是十六，其中一个。那再等于二代进去哦，刚才这个应该是三十二了，三十二，那等于这样，好，二等于二代进去。这边的三的五次方就变成五的三次方，好，然后这个是二四三，这是一二五，加起来是三百六十八，三百六十八呢是十六乘以二十三，会不可不可以写成三十二乘以多少啊？不行，不行，因为这里没有二嘛，哦，没有办法有三十二啊。那既然不是三十二就是十六，可是现在不能三十二了，所以答案是多少？十六，所以这填充题这样就写出来了，就十六了啦，对不对？你一定只能写十六啊。如果它有就是十六，也许没有，好，也许没有。那有没有就是要用数学归纳法去证。那数学归纳法的话，要证明的话就是 n 等于一的时候，这个是等于三十二啊。三十二呢是会被十六所整除的，这个整除的方向写出了啊。这个是十六会整除三十二，小写在前面啊，这是成立的，它是十六的倍数啊。然后假设 n 等于 k 的时候，对，那它十六的倍数就写成十六 p。那 n 等于 k 加一的时候，这个啊写成这样。那我希望是二 k 加一，所以这是二 k 加一再加二，所以三的二次方可以提到前面，用乘的。三的二次方就是九，所以它就会变成一个九。那这五的二 k 加一的是我希望是二 k 减一，那你可以写成减二，好再加二，那减二就会变成二 k 减一。然后加一个二，这个二就是五的平方，五的平方可以写出来就是二十，所以你可以，如果写成这个上面的二 k 加一跟二 k 减一，它会是九倍跟二十五倍。可是我是一一个加一个才会一组，那你这里是有九个，这个有二十五个，这个那我可以这二十五个先给九个，跟它每一个配成一个，就九组，好，所以九个九组的这个。好，这个，然后再加上二十五减掉九，就剩下十六，十六倍的这个。那这个已经是可以写成十六 t， 所以这里就写成十六 t， 所以九乘以十六 t， 那这个也是十六乘以多少？大家都有十六，就把十六提出来，所以十六再乘上一个正整数，所以它就是一个十六的倍数。好，所以它这个为十六倍数，好，十六倍数。所以我们就发现说，哎，如果 n 等于 k 对，那 n 等于 k 加一也会是十六的倍数。那有数学归纳法证明说，这个所有的都是会是十六的倍数，所以 p 等于十六是正确的。好，这个可以。